皆さんこんにちは吉岡由紀子です今日10月29日は私の叔父であり人生の師である西野流呼吸法の創始者西野幸三先生のお誕生日にあたります医学バレエ武道を通し自らの体で気を捉えその気を誰もが身につけることができ楽しい人生を送れるよう作り上げてくださった西野先生そのメソッドができるまでのストーリーをご自身が綴られた書籍より抜粋し今ご覧のあなたにお届けいたします西野先生の偉大な業績と絶大なるエネルギーの恩恵を今もなお受け継いでいる私たち弟子一同の西野先生の心からの感謝を込めてハッピーバースデー西野先生私は昭和元年、1926年に大阪・何和区で生まれましたが、商工組合の常務理事をしていた父は富山出身で、母方の祖父も富山藩の勘定奉行をしていました。この祖父は県の達人でしたが、私がまだ子供の頃、祖母から興味深いエピソードを聞かされたことがあります。おじいさんは偉い人だった。梁の上を走り回っていたネズミに、えいっと気合をかけて、針から落としたこともあったんだよ。思えばその時が私と木との初めての出会いだったかもしれません。どこにでもいるような愛国少年だった私は、戦争という時代の流れの中で、次第に生まれ、生き、死ぬ、人間という存在の不思議さを根源的に考えてみたいと思うようになりました。私は戦争中に中学時代を過ごしました。当時の日本は軍国主義でしたから、子供たちは皆、日本は新国だと教えられ、私も愛国心を持つ少年の一人でした。中学生は普通の勉強の他に軍事訓練に参加しなければなりません。足にゲートルを巻き、模擬銃を持って、行進の練習や戦闘演習を行うのです。くたくたに疲れて帰宅し、すぐに眠るという毎日でした。翌日もまた朝から勉強と軍事訓練に明け暮れていましたそんな過酷な日々の中でも太陽の輝きを目にし鳥の声を聞き花の咲き乱れる野原を見ると生きているということはなんて素晴らしいんだろうと思いました学校では国のために命を投げ出して戦うということを教えられ自分でも全くその通りだと思い国のため人のため自分の命が役に立つのなら、いつでも命を投げ出す覚悟はできていましたが、同時に体のどこかで、やはり生きているということが一番尊いのではないか、生きているから国のために命を投げ出すこともできるのではないか、死んでしまったら何もできないという思いもあったのです。人間は何のために生きているのか、人生とは何かという問いの答えを探して、手に入る限りの哲学書をむさぼり読み、三十数巻ある立派な川想定の大思想エンサイクロペディアも読破しました。しかし、どんな哲学書の中にも私が求めていた答えを見出すことはできませんでした。人間が生きているということのかけがえのなさは、どんな哲学の観念をもってしても表すことができないのです。私は人間は何のために生きているのかという問いに答えるためには、人間の体を知るしかない。と思いました私は生きている人間の体を知るために大学の医学部に入る決心をしました医学部の入学競争率はいつの時代も高く合格するには大変なことなのですが当時も医学部は27倍という狭き門でした大阪一律以前現在の大阪一律大医学部に入った私は意欲的に勉強しました戦時化ということで、大学側も早急に実践的な医学者を育てる必要があり、入学半年で解剖実習をやり、顕微鏡で細胞組織を調べるという、かなりハードなスケジュールが組まれていたのです。医学を志したのも、生命の真実、体の仕組みを科学的に学ぶことを追求しようとしたからであった。
医学部で呼吸器系や循環器系の働きを始め、解剖学や運動生理学など人体の基本構造を学んだことは、後の私の人生にとって非常に役立った。また、医学を学ぶことを通して、人間は何で生きていられるのだろうという科学によっては解明できない生命の不思議に触れることができたことも大きな収穫であった。そうこうしているうちに終戦を迎えました戦争が終わってみると文字通り日本の世の中はがらりと変わってしまいましたその姿を見て私はつくづく感じざるを得ませんでした人間の体の仕組みは何があってもほとんど変わらないしかし人間の考え方や生き方は状況次第でいっぺんに変わってしまう一体人間の事故というのはどこに存在するのだろう世の中には様々な人生がある。生き生きと活動し続ける人もいれば、無意に時を過ごす人もいる。同じ体を与えられて生まれてきているはずの人間の人生が、このように異なるのはなぜだろう。一体何が人間を動かしている根源なのか。普通、その答えは脳だと言われています。人間のアイデンティティは脳に宿る。そして脳の働かせ方によって、人生は幾通りにも変わってくるのだと言われていますしかし私には脳だけとは思えなかったのです込み上がってくる感動は脳だけから湧いてきているとはとても思えません戦後西洋のクラシック音楽が復活し本物の音楽に触れる機会が増してきたのですが素晴らしい音楽を聴くと体が震えるほど感動するのです芸術は生命力を喚起し個々の細胞に快感を与え、じっとしていられない、つまり、生きる、動く意欲や、息吹、そして勇気を与えてくれます。この感動の根源は何だろう人間が感動し、体がワクワクする、その大元を体験し、解明したいと思うようになりました。中学時代は1万メートルマラソンでいつも1位身体能力が備わっていたようです体で何かを表現したいという欲求もありその頃から私は音楽や演劇の世界に惹かれていきました親友の奥田清志君後に大阪市立大学教授と2人で解剖実習が終わると手元からホルマリンの匂いをさせながらギター教室に通っていたものですそんなある日、ギターの楽譜を探しに古書店に覗いているとき、私は偶然にも一冊の本と出会いました。21世紀初頭に、ヨーロッパの芸術界全体に多大な影響を与えた大プロデューサー、セルゲイ・ディアギレフに関する書物です。この一冊の本との出会いが、私の人生を大きく変えることになったのです。ディアギレフは当時のロシアの貴族の出ですが、芸術に憧れ、ペテルブルグの劇場に入り、プロデューサーになります。その仕組みの中で飽き足らず、もっと自由を求めてヨーロッパに渡ったディアギレフは、パリとモンテカルロを本拠とし、天才的なニジンスキーやアンナ・パブロワをはじめ、多数の優れた舞踊家を呼び、バレエ団を結成します。舞踊家だけでなく、舞台美術の背景を、ピカソ、マチス、ルオー、ブラックなどの画家に、台本をジャンコクトーやクローデルに、作曲はラベルやストラビンスキー、ドビッシーたちに依頼したのです。ホーキン、マシン、バランシンといった優れた振付師もディアギレフの手によって育てられたわけです。バレエという総合芸術を受け皿として、20世紀を代表するような芸術家たちを見出し、育て、発展させたディアギレフは、自分一人の運命でなく、何人もの偉大なる芸術の巨匠たちの運命を開いたために、世界の数多くの人々を何世紀にもわたって幸福にしてきました。これはとてつもなく偉大なことだと思いました。ディアギレフのことを知り、私がバレエに引き込まれていったのとちょうど同じ時期。
宝塚歌劇団創立者である小林一蔵氏の提唱で欧米並みの本格バレエ団設立のため宝塚歌劇団男子研究生の募集が行われました全国から700名の応募があり私を含むわずか3名だけが入団を認められたのです戦後の混乱の中でその日の食事を確保するだけでも大変だった時期に医者になる道を捨ててバレエを始めると家族に宣言しました驚きあぎれた親族一同から猛反対されるのも無理はありませんただ一人父親だけは自分の好きなようにしなさいと言ってくれました当時バレエダンサーになると言ってもそれこそ雲をつかむような話で何一つ保証などありませんしかし私は「美は真実に勝る」というディアギレフの言葉に霊感のようなものを感じ医師への道を放棄することにも迷いはありませんでした半年後私だけバレエ研究のため東京に派遣された1年後には異例の抜擢で宝塚音楽学校のバレエ教師になる他の2人は後輩の5名とともに私の生徒となった宝塚での初めての教え子には有馬稲子がいたさらに本場のバレエを求めてニューヨークのメトロポリタンオペラバレエスクールに入学した昭和26年日本がまだアメリカの占領下に置かれていた時代のことであるアメリカに向かった飛行機の中は朝鮮戦争に従軍したアメリカ兵ばかりであったメトロポリタンオペラバレエスクールではプロ対象の最高クラスに日本人で初めての入学だった世界的な振付師アントニー・チューダーやバレエ史上最高のバレエ教師といわれるチェケッティチェケッティとはニジンスキーやアンナ・パブロアという天才たちを育てた人物そのマナ弟子マーガレット・クラスケにバレエの神髄を学んだ昭和28年帰国後に大阪で西野バレエ団を作り翌年にはジゼル・全幕を公演できるほどにバレエ団は充実していた昭和29年1954年1月に西野バレエ団の旗揚げ公演が行われ本邦初演のジゼル全曲を上演したのです宝塚時代そしてニューヨーク留学から西野バレエ団の創設までにいくつか得がたい体験をしました私が若く純粋で人目を気にせずに突っ走っていたせいもあるのですが日本という社会では新しいことを始めるとたとえどんなに素晴らしいものでも非難されることを知ったのです特に規制の価値観や慣習に対して新たな提言をすると必ず頭を叩かれますしかし実態がしっかりしてさえすれば最後には必ず実を結びます昭和33年1958年の1月に東京都民劇場から招聘を受け西野バレエ団総員60名が退去して東京公演を行いました当時関西から東京へ招聘されることは例がありませんでした私が演出振付を担当し音楽式には森正氏演奏は東京フィルハーモニーでしたまたその公演を日本テレビが中継放映し高い評価を得ました外国のバレエ団ならいざ知らず日本のバレエ団としては一大創挙でしたテレビ剤が華々しく幕を開けようとしていたのですバレエはまず圧倒的な練習量で人が機械人間になることを要求しますその人の持つ癖や匂いがなくなるまで徹底的に練習を重ねあくまで基本に忠実に機械のような踊り手を作ろうとするのです伝統の根幹にある基礎を徹底的に叩き込んだ上でなおかつにじみ出るものもはや癖ではなくなった癖それこそが本当の個性なのですこの厳しいレッスンを通過していない個性は土台のいい加減な建築物のようなもので一時は認められてもいずれ淘汰されてしまいます実体がないのですしかし一方徹底して基本を身につけた上でにじみ出てくる
その人なりの新しさが発見できないようでは一体何のためにレッスンをしているのか分かりません芸術でも学問でも武道でも伝統を正しく踏まえずに新しいものが生まれた例はありませんし先人の枠に収まったままの本元もあった試しがないのです古典バレエの「白鳥の湖」「ジゼル」などの名作や現代作品「若者年」「シンフォニックバレエ」など全国各地の劇場で精力的に公演し西のバレエ団は日本の黎明期のバレエ団の一つとなりましたちょうどその時代にテレビが誕生し新しいメディアを通してバレエの美しさ素晴らしさを問うことが私の新たなテーマになりました日本テレビ系列の「読売テレビ」で「バレエ劇場」のタイトルで放映しテレビの世界に進出しましたその企画構成力が評判となり NHK 歌のグランド賞の企画構成をはじめ日本テレビのゴールデン賞レ・ガールズなど数々の番組を手掛けました時の人となり TBS のドキュメンタリー番組「現代の主役西野幸三」として取り上げられましたその頃、睡眠時間は平均約3時間。東京・大阪間を日帰りで飛び回るという超多忙な日々の中で生きる充実感は十分にありましたが自分の求めている生きる根源を解明するというところとは違う方向に行っているのではないかという疑問もありました西洋のバレエ芸術の中で生きる感動の中の一端は捉えましたが他のジャンルの中にも感動の根源というものがあるのではないか私の目は次第に東洋に向いていきました「バレエを学びバレリーナを育て本格的なバレエ公演を行うことで私は人間の体の動きの神秘と完璧さを求め生命の美を追求した」。バレエは西洋の動きの完成された極限である。しかし、人間の体の動きには無限の可能性が開かれている。さらに体の動きを求めて、東洋に目を向けてみることにした。東洋の動きの真髄を体得しよう。西洋と東洋の動きの真実を掴んだ時にこそ、大きな発見が訪れるのではないだろうか。さらに、東洋の武道や憲法には、生命の強さを解く鍵が隠されているようにも思えたのである50歳で合気道を始めた合気道の開祖上柴守平という慶應の大武道家の話は私の演出した舞台の美術を担当していただいた中畑総人画伯から聞かされていた合気道は日本古来の武術の技の枠を教え争わざる心を培ってくれるまさに日本武道が求める思考の理念を導くのが合気道だバレエで長年鍛えた体には自信があったが単なる体力や強さの問題ではなく始める以上武道を治めるところまでは行こうと決心した向こう5年間稽古は1日も休むまいそれまで毎年国際音楽祭の審査員として外国に行っていたがその他の海外の仕事も全て断りを入れ真冬の日も水をかぶり道場に通った<音楽>ちょうど50歳になってから私は合気道を始めたわけですがおそらくバレエで体が完全にできていたためでしょう異例のスピードで昇段しました入門8ヶ月目で初段を取り毎年昇段して3年目で三男そして代々木の道場で師範として教えることになりましたその後六段になり本部師範となりました<音楽>あらゆる武道がそうであるように合気道でも呼吸は重視される武道において呼吸が重視されるのはあくまでも相手を制しあるいは倒すコツを体得するためである相手の呼吸をよく観察し相手が息を吸った時に技をかけろとか
投げたりついたりする瞬間には息を吐けということなどを合気道は教えるこういった指導を受けている時に私は「丹田」という言葉を聞いた「丹田」というのは「聖火丹田」とも言うようにへその内側のあたりを指すこの丹田に気を集中させようということは昔から教えられていたことである早速私も丹田を意識した呼吸をしようとやってみたところが丹田を意識すればするほどそこに意識が集まって動きが自然でなくなるのだもっと真髄があるのではないかそう思った私は以来自分なりにいろんな呼吸法を試みるようになっていった<音楽>ちょうどそんな時期段位としては二段の時だったと思います私よりずっと若くて力が強く武道歴も長い講談者と稽古をしていましたそもそも合気道の稽古というのは投げる側と投げられる側が決まっていてある型を高めていくものなのです柔道で言えば打ち込みの稽古に似ていますまた合気道の技は手首とか肘の関節を決めて投げることが多く最初からの取り決め通りに技をかけないと関節を手ひどく痛めてしまいますその時は私が投げることになっていましたところが講談者というのは時々意識的に逆技をかけることがあります投げるべき状態なのに逆にねじられるとこちらは肘を痛めてしまうわけですもちろんこれを乗り越えて強くなるという厳しい面もあるのです結局合気道の技は素直に受けと取りを決め演武を行って強くなるのが理想とされていますが相手がかけてきた技の逆をいかに取るかということでもあるので逆技を聞かせぬように稽古を重ねているわけですそれでも肘は故障しやすいわけです私が講談書を投げようとした瞬間予想もしていなかった強烈な逆技をかけられました逆技をかけられた瞬間のことです普段呼吸のことをあれこれ研究していたからでしょうとっさに息を吸おうと体が反応しましたその時すでに足の裏にわっと意識が降りていたのですそして足の裏側心からすごい勢いで何かを吸い上げその何者かを丹田まで一気に下ろした時完全に逆技を決め投げられるはずのない講談者の方があっと叫んで2メートルほども吹っ飛んでしまったのですほんの一瞬の出来事でした逆技が完全に決まっていて無理をすればこちらの肘が壊れてしまうはずなのに私の方は痛くもかゆくもありません投げられた講談者の方もそんなはずはない何かの弾みを食らったのかとびっくり顔でしたこの時私はまさに筋肉の力や技の常識を超越した気の威力に初めて出会ったのだと言えますそして気をコントロールする秘訣が呼吸法にあることも同時に悟ったのですそれから私の合気道は単なる技の上達よりも気の力を発揮することによって飛躍的にパワーアップしていきました気を自在に操るのは呼吸法だという確信は日増しに強くなり最初に感じた足の裏から気を吸い上げた感覚を安定しているため合気道の稽古とは別に独自の呼吸法の稽古も始めるようになっていましたた私が合気道に入門して間もなく一人の変わった少年男性の存在に気づきました片太りの筋肉で体中に勢力がみなびった感じで。大声を張り上げて道場を狭しと稽古をしています合気道歴はすでに10年を超え私が入門した時には3段でした聞けば父親が以前警視庁の武道師範をしていた影響もあり強くなりたい最強の武道は何かということだけを考えかなりのめり込むタイプの男だと分かりましたそのうちに彼が天下十段の異名を持っていることを知りました喧嘩銃弾の異名の通り実践における強さをとことん追求し中学の頃から砂をいっぱい詰めた袋で頭突きを鍛え合気道の道場では
なんとコンクリートの柱に機体をゴツゴツと打ちつけたりしていましたまた稀に見るほど打たれ強い体の持ち主です私はその頃から呼吸の妙味も少しずつ感じ始めていました少しは日らしいものが出始めていたのでしょう一日も早くこの木を確実に捕らえ自分のものにしたいと考えていました合気道の取りと受けが決まっている稽古ではなく実践組手の稽古台が行ってくれたらと思うようになりました気を得得し始めた本当の自分の実力が知りたくなったのですところが知らない人にそんなことを持ちかけて挑戦だと誤解されるのも嫌だし自分の実力をつかみきれないうちに大けがをするのも愚かに喧嘩のような形にならずに実力を知ることができてしかも気が持っている可能性も探りたい第一弱い相手では何もならないいろいろ考えたあげく彼なら実力的に不足はないしいくら喧嘩銃弾とはいえ合気道仲間でもあるからおかしな誤解は生じないはずだまた彼なら多少ダメージを受けたとしても安心できるという結論に達したのです彼にしてみれば合気道の技こそ一歩譲っても実践になれば自分の方がはるかに強いと思っていたはずです中学時代から喧嘩一筋で腐敗の神話を持つ男が50歳を過ぎた細身の私とまともに戦ってかなわないなどとは想像もしていなかったでしょうそしていよいよ彼に実戦組手の相手をしてほしいと誘いをかけたのです道場ではもちろんそんな荒稽古などはできませんそれで新宿御苑に2人で出かけることにしました誰もいない隅の芝生の方へ行き怪我をしない程度でどこからでもいいからかかってきてくれと頼んだのです彼は私が本気で言ったら西野さんなんか軽くぶっ飛びますよいいんですねと言い私が構わないからやってくださいと言い終わらないうちに猛然と突っ込んできました筋肉の塊のような男がかなりのスピードで全身の力を込めて体当たりをしてきたのです体を緩めて両手で突き返すと意外なことに彼は「うおー」という声とともに弾け飛びました「西野さんあんた今何をしたんだ?」のっそりと立ち上がると彼は尋ねました。両手でふわっと返しただけですよ。まさか、手だけであんな力が出るはずがない。一体何をしたんだと首をひねったのです。彼との実践稽古はこんな風に始まりました。彼はいきなり強烈なスピードで殴りかかってきました。その拳をパッと払うと両手に隙ができ、スッと両手で胸を押すと、ドドドドッとひっくり返りました。私はどちらかというと、拳で人を殴ることが苦手な性質ですから、人を傷つけることなく、相手を制する実力が欲しいと思っていたのですが、意外とうまくいくので、胸がワクワクしました。何度繰り返しても結果は同じです。偶然でないことがわかると、彼は乗り出してきました。思いもよらぬ展開に、彼の方が本気になってくれたのです。場所を新宿御苑から西のビルに移し、バレエスタジオで、いよいよ壮絶な実践稽古を始めたのです。喧嘩銃弾との実践稽古はどんどんエスカレートしていきました。合気道の技だけではなく、頭突き、パンチ、蹴りなど、どこからどうやって攻撃してもいいという条件に変えました。彼が得意の頭突きを決めようとしても、私の身ごなしが早いので、胸にさっと擦れるぐらい避けてしまい、平手で払うと簡単に倒れるのです。しかも不思議なことに、顔面を襲う強烈なフックを手で受けると、逆に、殴った方の手に激痛が走り、左脇に飛び込んできた必殺の頭突きも、右の平手ではたいただけで、喧嘩銃弾は脳震盪を起こしてしまうといった具合です。説明がつかないパワーであるものの、喧嘩銃弾は自分の体に与えられるダメージが非常に大きい事実を認めないわけにはいきません。どう考えても、筋肉によるパワーや物理的な常識を超えたダメージを与えているとしか思えません相手の突きも蹴りも入らないしたとえ当たってもダメージをほとんど受けないのです実に不思議な現象でこれが気の力なのかついに気をつかめたのかと心が震えましたこのままでは稽古にならないので最後には条件を不意打ちありにまで広げましたバレエスタジオに足を踏み入れた瞬間から何をしてもいいという条件の時にスタジオの入り口のドアの陰に隠れていた彼が
後ろからいきなり殴りかかってきました私は全身を緩めて手をスッと伸ばし喧嘩銃弾の体にわずかに触れただけでうわっと言って飛び上がりました何事かと思うと彼の体にはカミソリで切ったような鋭利な切り傷ができていたのですすぐに東大病院に行って診断書をもらってきましたが傷ができた原因をいくら説明しても病院では誰も信用してくれなかったと言いますこうして私が気をつかみ威力を増すために実践を積み重ねていく間喧嘩銃弾は何回か病院に通う羽目になっていましたけれども彼は私の気の力を完全に認めこんなすごいパワーの出る方法は他の人に教えないでくれ我々だけで研究しようとまで言いましたしかし私にはそうするつもりだとありません気が素晴らしいものであるなら方法が固まった時に公開すべきだと考えていたのです私はここで自分が実践で強いと言っているわけではありません世の中にはどんな強い人がいるかもしれませんこれは気をつかむ経過を事実のまま述べただけです私は日本の武道と中国の武道の本質はどのように違うのか体験してみたいと思いました合気道は日本古来の武術を極め内に秘めた強さを輪に変え現代的に発展させた武道です大気拳は中国伝来の先天の木を戦闘的に発揮する中国武術ですものすごく戦闘的で格闘技のような凄まじい実践拳法です合気道とは全く逆の中国憲法をなぜ選んだのかそれは釈迦の言う「生老病死は人間の人生そのものであるが究極は生と死しかない」「生死をかける武道と和の武道と言われる合気道」この二つによって人間の生命エネルギーの根源を知り尊ぶことを知りたかったのです。実践的で最も厳しいと言われている大気圏の組手を日本一の憲法家と言われる沢井健一先生から習った沢井先生は不正出の名人法皇斎から生命をかけてその極意を得得したこの大気圏は稽古を10年積み重ねても入り口さえつかめないほど奥深いと言われているこの激しい実践指導を私は沢井先生に1対1で教わったそして皇帝たちとの実践組で実際大気圏の皇帝たちの強さは軍を抜いているそれは壮絶極まりないものである気力体力に満ちさらに闘志あふれる苛烈な若者だけが死に物狂いで耐えうる世界であるそのまさにアグレッションの極地を50代の半ばで骨の髄まで味わったそのかいあって4年という例のない速さで免許を受けることができた私にとって沢井先生という傑出した憲法の巨人を自ら手を取って導いていただけたことは決定的だった凄まじい威力を持つ木をいつでも捉えることができるように私はさまざまな呼吸の仕方を工夫してみました。足の裏にポイントがあると感じたのでいつでも足の裏の感覚を研ぎ澄まし明確に意識しながら呼吸をしますもちろん息は鼻から吸うのですが足の裏を意識して呼吸をすると何かが足を通って上がってきますすねから膝、ももを通って腰までお腹のあたりで一旦丹田に意識を置きなおも吸い上げます丹田から上は背骨を意識すると吸いやすくなることに気づきましたしかしただ吸おうとして頑張ってしまうと体が硬くなるしどうしても気が上に上がりやすくなるため丹田から肛門に意識をして吸い上げるようにします背骨に沿って上がった気をどんどん吸い上げて100へまで持っていきます100へで一旦息を止め今度は体の前面を通して丹田までゆったりしかも一気に下ろします。丹田に気が降りたら、今度は上半身のあらゆる部分にみなぎった息を下半身の部分に下ろすように、静かに吐いていきます。丹田から腰部分全体を通り
その息を再び足の裏に持っていきます足の中を通って足の裏から気が地面に向かって出ていくように行いますこのようにして完成したのが促進呼吸ですなぜ息を吸い上げるときに背骨を意識するのかというと脊髄は神経が密に通っていて自分で息を吸うという行為を最も明確に知覚しやすい場所だからです胸式呼吸では胸を開いて息を吸いますが西の流呼吸法の場合は反対です胸を意識せず息は背骨をゆるゆると上がってくるように吸い上げるのです重要なことは100円まで吸い上げた息を一旦止め脳から全身に浸透させる意識を持つことです体で表現される行動行為は全て脳から与えられた指令によってのみなされるのではないということを全身で知るのです脊髄から吸い上げたエネルギーを脳に与えてやるこのイメージを持つことが促進呼吸では大変重要なポイントです促進呼吸の感覚が自然と身についてきたら体でゆったりとした揺らぎを感じて心地よく体をねじる動作を加えます人間の体は緩めることによってどんどんねじれるようになりねじることによってますます緩むようになるのです体を緩めゆったりと宇宙空間に遊んでいるような状態のことを西の流行呼吸法では「中遊」と呼びますそしてゆったりとした揺らぎを感じることを「寛容」と言い体を心地よくねじることを「千年」と呼びます千年の中に呼吸の真髄が隠されているというのは私自身の直感なのですが心地よくねじるということは体に螺旋状の動きをさせることです生体の組織が最も強度を発揮するのは組織が螺旋状になった時です筋肉の主要な細胞である黄毛筋も臓器を作っている平滑筋も細胞組織は螺旋状の構造になっていますまた人間の本体である DNA も二重螺旋構造になっているのです螺旋こそ宇宙の真理の一つです宇宙のすべては回転し循環しているのです体を緩めながらねじるということはまさに宇宙の真理にかなうものなのではないかと私は感じています促進呼吸を続けていると自然と体がゆったりと緩み中遊の状態が得られるようになりますこれは全身が心地よい温泉にゆったりと浸かったような最高に気持ちのいい状態です中遊を体感できるようになるとだんだん自分の体の中を気が循環し始めることが捉えられるようになります私は合気道や中国憲法の師範となるまでの壮絶といえるほどの猛練習やこれまでのさまざまな方法で体を極限にまで使ってきました血尿が出るほどのバレエレッスン喧嘩銃弾と呼ばれる岩立典義との実践稽古そして若者たちとの凄まじい稽古の中で不可思議な現象が起き始めました相手が私の胸を殴ると私自身は何ともないけれども相手がまさに私を殴ったのと全く同じ胸の部分の痛みを訴えるようになったのです胸に限らず腹でも背中でも足を蹴っても同じです一度であれば偶然だと思いますが複数の人間の間で何度も起こるとこれは明確な現象だと言わざるを得ません私はこの現象が確実に起こることを知ってすべての人間は時間と空間を共有しているのだと直感しました。相手の体に起こるべき現象が自分の体に起きる。これは全く説明のしようがないけれど、人間すべてがつながっているということなのではないか。相手と自分とは同じ部分を共有しているのだとはっきり感じたのです。今思えば現在までの道のりのいずれの瞬間もまさに全身全霊をもってそれぞれの課題にぶつかっていました人は大体の場合自分にとって初めての領域に挑戦するとき目標を達成するまでの猶予期間を決めるものですしかし近いうちにとか
今月中くらいといったように考えるとその目標はいつまでたっても達成できないものですたった今現在生きていることこそが私たちにとって唯一確かなことでありそれ以外に真実と呼べるものはないのですから今できないことは永遠にできないことにつながります自分という存在をよく理解しまた微細な部分まで把握するということはすなわち自らの気を捉えることですそれは呼吸法を鍛錬することによって誰にでも容易にできるようになります大切なのは身につけるべき何かを前にして枝葉に目を惑わされず本質である幹を把握できるかどうかです物事を身につけたり能率を上げたりするときには集中力が必要だとよく言われますしかし身体性を追求して多様な種類の錬磨を重ねてきた私には集中というのは人間の持つ能力を限定してしまうことだと思われます一点に凝縮し集中しているエネルギーというのは特定の状況では強みを発揮しますが状況そのものは時々刻々変化するものが常です集中力を重視しすぎる人は残念ながら変化に素早く対応し即座に最適な判断を下すことができません短期間で上達する人と10年かかっても身につかないので悩む人との差は才能の差によるものではなくプライオリティ優先順位のつけ方の違いとエネルギーを注ぐべき対象の違いによるものですつまり一旦身につけてしまえば一生を通じて役立たせることのできる本質的なものとその場では必要だが局面が変わると意味がなくなってしまう当座のテクニックとかあるとすればどちらに力を注ぐのかを見極めることこそが最も重要だということです。人間を生かしているのは宇宙のエネルギーであると言える中国では古くからそうした生命エネルギーを「木」と呼んできた木の概念は例えば万物を生育する天地の性というように漠然としていて頭では明確には捉えがたいしかし大切なことはこの木をまず自分の体で感じ取ることである西の流呼吸法を行っていると気が体そのもので確実に感じられてくる。気を感じることは生きていることそのものの実感を体で知るということである。思えば人間が生きることの意味を知ることこそが哲学の根本であった。しかし生きることの真の意味は従前に生きている体を通してのみ知ることができることなのである。西の流呼吸法はまず誰でも生命エネルギーである気を感じ取れるようにする。続いてその気を高いレベルに養成し、ついにはこの気を自在に操れるようにするのである。西野塾では呼吸法の基本トレーニングを約1時間、それから待機を約1時間行います。待機とは気の交流という意味です。熟成と指導員が手の甲と甲を合わせて気の交流を行うのです。互いに手を通じて全身の気を相手に送ります。しかし上達してくると手を使わないで空間を伝わって相手の体に直接エネルギーが入ります。二人の気がぶつかると弱い方の気は後ろへ弾き返されます。熟成が後ろを走っていくのはそのためです。熟成の気のエネルギーが強くなるに従って、反応も強く出るようになります。体が気を受ける瞬間に、思わず、見知らず体が飛び跳ねてしまうのです。エネルギーが体に入ると、頭で考えていないのに、自然と体が喜び出すのです。量子論の言うところでは、人間の細胞を構成している素粒子は、振動すするるエネルギーでできていると言いますだから強力なエネルギーを受けるとその振動が同調増幅されさまざまな動きが起こるのは当然でしょう気が体を通る瞬間というのは何とも言えずいい気持ちなのです大声で笑い出す生徒もいます西の流のカリキュラムに沿って稽古を行い
全身に気を巡らせることができるようになれば手は体のセンサーのように敏感になってきますすると手は物に触れるか触れないうちに対象を察知し把握し気がついた時にはそれに自然に対応しているようになってくるのですまるで手が目のように見あるいは脳のように認識し判断し対象を捉えることができるようになるのですそれはあたかも全身の細胞の一つ一つが一つの独立した存在のように確かな血を持って環境や出来事に対応しているという感じです自ら作り出した呼吸法を実践していくうちに実際に体というのはまさに一が全てで全てが一であるような60兆の細胞の有機的な創造物であることが実感として分かってきたのです大気はセンサーである手を合わせることから始まって全身の細胞レベルの交流にまで至る効果的なメソッドです人間は一人ではほとんど何もできません研究者に例えて言えば本だけ読んで一人で研究しているよりも研究室を持っていろいろな人とコミュニケーションすることでパワーが集まりひらめきが起こっていい研究ができますですからパワーやひらめきを得るためにも相手と交流しなければならないのです西の流呼吸法の稽古を続けていると自分が変わってきますがいかに自分が変わったかいい意味で変化したかを知るために待機を行います待機を行うと自分の変化がよく感じられるのですそして相手の変化も感じられるようになります2つのエネルギーが1つになるときどちらかが弾け飛んだりしますがそこには非常に爽やかなエネルギーの交流があるわけですもともと相手も自分を生かすものですだから相手と交流することで新たな自分を発見できるのです自分を知るとよく言いますが自分の体を捉えることによって初めて自己を知ることができるのだと私は思います西の流呼吸法では促進呼吸によって細胞レベルまで働きかけてエネルギーの充足というものを知りますそしてそのエネルギーを各所に持っていきます手に持っていったり丹田に持っていったり足に持っていったりその時に気がついたら事故の体を捉えています事故の体を捉えたということは事故の体を知ったということですそれで初めて本当に事故が判断力を持つことができるのです。優しいは優しいに通じます。優しいということは言葉や振る舞いの問題ではなく、自分の身が痩せるほどのエネルギーをかけて相手のことを思いやることができるかどうかという問題なのです。つまり。自分が痩せてしまってもまだ大丈夫なほどエネルギーを持っていなければ他人に対して優しくすることなどできはしません。言葉で優しいというのは往々にして頭で作り上げた幻想に支配されている状態です。自分の存在に関わるような状況になってなお優しくできればいいのですがなかなかそうはいきません。自分と利害関係が成立しない限りにおいては優しくできる。とといいううケースが圧倒的に多いようです私が気を発見し掴んだような経過を誰もがたどることは至難のことですしかしこの計り知れないほど奥深く無限の可能性を持つ気をやっと捉えた私としては何としても全ての人と気の素晴らしさを共有したいという思いでいっぱいですこの思いから生まれたのが促進呼吸であり大気なのです促進呼吸で自分を気が滞りなく循環する体に変革し大気では他者との気のコミュニケーションを行う大気とは老若男女の誰もが怪我をしたり痛い思いをせずに西の流呼吸法によって導かれた気の存在を確認できる方法です誰もが気の絶大なエネルギーを監督しエネルギーあふれる楽しい人生が送れるようになるメソッド
気が自在に出るようになれば他人にエネルギーを惜しげもなく与えることができるようになりますつまり優しさに通じるのです。